¿Cuántas cirugías estéticas se hizo Michael Jackson en su vida? Hola amigos, les damos la bienvenida a este canal dedicado a celebrar la vida y obra del rey del pop Michael Jackson. La apariencia física de Michael Jackson ha sido un tema que ha acompañado al cantante durante toda su carrera musical e incluso el interés por los cambios físicos de Jackson siguen dando de qué hablar en la actualidad. Rumores que apuntan a que el artista se sometió a más de 100 cirugías plásticas, a que llevaba una prótesis nasal porque carecía de nariz en su rostro, así como también se ha dicho que se blanqueó la piel con sustancias despigmentantes como la monobenzona o incluso que era calvo, pero... ¿Qué de todo lo que se dice de Michael Jackson con respecto a su apariencia física es verdadero? A menudo se califica la imagen física de Jackson como un desastre de la cirugía plástica, pero ¿toda la metamorfosis que sufrió la apariencia física de Michael fue por el abuso del bisturí? Quédate a descubrirlo en el siguiente video. Comencemos este análisis con un muy joven Michael Jackson. Esta fotografía fue tomada a finales de los años 60, Michael tenía alrededor de 11 años y su cabellera muestra los comienzos de un afro. El cabello africano crece de esta manera naturalmente, así que Michael lucía un cabello muy sano en su infancia. En la siguiente fotografía, Jackson cuenta ya con alrededor de 14 años, luciendo ahora sí un afro, que estaba muy de moda en esa época. El cabello de Michael se ve espeso y sano. Esto fue a principios de los 70s y el Black Power Movement dominaba la escena. Los Jackson no fueron activistas, pero cualquier persona negra que llevara su pelo afro natural por entonces estaba apoyando el cambio social, así como la frase Black is beautiful, que traducido en el español quiere decir lo negro es bello. Todo trataba sobre recibir tu cultura y ser feliz contigo mismo. La siguiente es una foto del rey del pop tomada probablemente entre 1976 o 1977 y en ella vemos a un Michael Jackson más maduro luciendo lo que él mismo llamó una crown afro. Estas épocas no eran las más agradables para Michael, el cambio de voz, el crecer en medio de la industria, la aparición de un acné severo y la fijación de Jackson por su nariz, originada por las burlas de su padre, traumatizaron a Michael para siempre. Hasta este momento de su vida, Jackson tenía una nariz típica para un afroamericano, ancha y con una punta con nula definición. Ya en 1979, Michael incursionó por primera vez en la cirugía plástica, después de romperse la nariz en un ensayo de baile, con su álbum Off the Wall a punto de ser publicado, el rey del pop se sometió a su primera rinoplastia, y para ello contó con los servicios del cirujano plástico de Beverly Hills, Steven Hoeflin, quien ya había trabajado para personajes como Elizabeth Taylor, Joan Rivers e Ivana Trump. Después de esta primera intervención estética, la nariz de Jackson adquirió un aspecto más delgado y definido, pero respetando la base de la forma original de su nariz. En esta época no solo la nariz de Jackson cambió, el estilo afro desapareció y fue reemplazado por un estilo emergente a finales de los años 70 y principios de los años 80, el Jerry Curl. Para conseguir un Jerry Curl, la persona tenía que aplicarse un producto químico llamado Relaxer, que es una especie de moldeador gastando un costoso bote de spray en el cabello llamado activador que le proporciona un brillo y una textura viva a los rizos. Hay que recordar que Michael seguía las tendencias urbanas, conocía todos los últimos movimientos de breakdance, declaraciones de moda y no fue diferente cuando se trataba de peinados. Michael popularizó aún más el Jerry Curl luciéndolo en los videos de su álbum Off the Wall y en la gira Triumph con sus hermanos. Sin embargo, a pesar de que todo parecía estar en orden, Michael comentó que su cirugía de nariz no fue un éxito completo, ya que se quejó de la respiración. Dijo tener dificultades que afectaban su manera de cantar y tampoco estaba satisfecho con la apariencia de su nariz. Por lo tanto, en el año de 1981, Jackson volvió al consultorio de Stephen Hoefling para confiarle una segunda rinoplastia. Hoefling justificó su anterior trabajo en la nariz de Jackson diciendo que en ocasiones las narices no pueden estar completamente listas y reducidas con un solo procedimiento, sino que hacen falta varias etapas en el mismo procedimiento, por lo que en esta ocasión el doctor Hoeflin hizo un trabajo de remodelación en la nariz de Michael 
que consistía en reducir quirúrgicamente las fosas nasales del cantante, cortando y extrayendo piel, provocando una cicatriz en el borde de sus fosas nasales y resultando en una muy notoria reducción de las mismas. Ahora, después de este segundo procedimiento estético, la nariz de Michael se veía mucho más estrecha y con la punta menos redonda. Es durante este periodo que la enfermedad que padecía Michael, el vitiligo, que provoca manchas en ciertas áreas de la piel por la pérdida de pigmentación, comenzó a notarse y el rey del pop opta por cubrir las manchas claras en su piel con maquillaje oscuro. En 1982, Michael lanza su álbum Thriller y domina la escena de la música mundial. Para este momento, su Jerry Curl ha crecido. Para distinguirse, Michael lleva una raya en el cabello y deja unos cuantos rizos colgando sobre su ojo, algo que se convirtió en una característica de él. Sin embargo, a pesar de que su carrera estaba en lo más alto, Michael aún se sentía insatisfecho con la apariencia de su nariz y fue por eso que en medio de todo el éxito, en el verano de 1983, el rey del pop se somete a su tercera rinoplastia, dejando su nariz con las fosas nasales y la punta aún más reducidas, obteniendo también un perfil más respingado que antes. Fue con este aspecto físico que Michael Jackson grabó su video musical Thriller. Tiempo después, en 1984, mientras Michael filmaba junto con sus hermanos un comercial para Pepsi Cola en la ciudad de Los Ángeles, chispas de la pirotecnia que eran parte de los efectos especiales usados para el comercial cayeron sobre la cabeza de Jackson, haciendo que su cabellera se encendiera en llamas rápidamente, originado por las soluciones químicas que usaba el rey del pop para peinar su cabello. Como resultado, el cuero cabelludo del artista sufrió quemaduras de segundo grado, causando una gran pérdida de cabello en su cabeza. Durante este este periodo Michael atravesó una serie de dolorosas cirugías en las que los doctores le cortaron áreas cicatrizadas de la cabeza y donde se le cosió el cuero cabelludo no afectado, con la finalidad de disimular la lesión de Jackson y con todo esto ocultar la calvicie que causó la lesión en la parte superior de la cabeza, que era del tamaño de la palma de su mano. Todo esto desencadenando una dependencia de Michael por los medicamentos y analgésicos para tratar el dolor. Durante este periodo de procedimientos quirúrgicos en la cabeza debido a las lesiones por quemadura se sugiere que el rey del pop volvió a intervenir su nariz por cuarta vez y esto se puede corroborar al ver el aspecto de la nariz de Michael durante la gira Victory, donde la punta de la nariz del cantante se ve más fina y en una posición más respingada, dejando en claro que Michael Jackson se estaba volviendo más vanidoso y exigente con su aspecto. Fue también durante 1984 que a Michael Jackson se le diagnosticó con lupus, una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos, provocando un alto riesgo de infección, por lo que podemos ver las mejillas y pómulos de Jackson inflamados y con una coloración rojiza. Sin embargo, el lupus no solo causa erupciones en la piel, también provoca pérdida de cabello, cejas y pestañas, por lo que Michael opta por tatuarse las cejas, el contorno alrededor de los ojos e incluso parte de su cabeza, ya que las cirugías para reconstruir su cuero cabelludo no resultaron en un éxito, debido en gran parte al lupus que padecía el cantante. Durante estos años el vitiligo de Michael siguió expandiéndose, por lo que el maquillaje se convierte en un accesorio de diario en sus apariciones públicas. Ya en mayo de 1986, la aparición de Michael en una conferencia de prensa de Pepsi dejó ver que su nariz había sido recientemente alterada quirúrgicamente, ya que lucía más apretada y parecía dar la impresión de estar asimétrica. Pero esos no fueron todos los cambios que sufrió Jackson en ese año, ya que en julio de 1986, Michael asistió al funeral de Vincent Minnelli y su aspecto había vuelto a cambiar. Su nariz ahora lucía más reducida y con la punta aún más fina, sin mencionar la aparición de un hoyuelo en su barbilla, que se sospecha fue obtenido gracias a un implante. Argumento basado en uno de los informes que menciona la autopsia de Michael, el cual detalla que el cantante tenía dos marcas de incisión en la parte inferior de la barbilla. El implante buscaba darle al rostro de Jackson una apariencia más masculina y definida, aunque su barbilla contrastaba bastante con el resto de sus facciones. Durante este periodo de 1986, Michael Jackson frecuentó al dermatólogo especialista en rellenos dérmicos Arnold Klein para tratar el acné severo que padecía y por las cicatrices originadas de la cirugía estética. Para 1987, el peinado Jerry Curl de Michael Jackson había crecido, 
Mantuvo la raya en su cabello y se peinó los rizos haciéndolos parecer más grandes y sueltos en comparación a los pequeños y apretados rizos que tuvo antes. Sin embargo, hay que mencionar que la larga cabellera que el rey del pop mostró durante esta etapa en la que su álbum Bad fue publicado no era suya al 100% ya que Jackson se valió del uso de extensiones de cabello que estaban unidas a su cabello natural. Sin embargo, el cabello de Michael se ve saludable y abundante, incluso donde se había quemado, y las extensiones que usó en su cabellera hacían parecer su cabello más abundante, grueso y largo. Estos años fueron muy ocupados en la vida de Michael, con nuevos videos musicales por filmar y su primer gira mundial en solitario llamando a la puerta, el rey del pop no tuvo mucho tiempo libre como para someterse a un procedimiento quirúrgico estético. Pero cabe mencionar que para esta época el vitiligo de Michael había despigmentado tanto su piel que Jackson ahora tuvo que maquillar las áreas oscuras de su piel para emparejar su tono, el cual ya era mayormente un tono claro, resultando en una drástica transformación a la vista, de negro a blanco. Algo que no fue decisión de Michael, pero cuando te sucede esto y eres una estrella pop afroamericana, la intolerancia del mundo entero alimentada por la prensa es bastante dura, cruel e injusta. Con los medios de comunicación publicando noticias falsas acerca de que Jackson odiaba su linaje y que se había blanqueado la piel a propósito, fueron épocas duras para el rey del pop. Un año después de la conclusión de su gira mundial, Bad, en 1990 era más que obvio que la nariz de Michael había cambiado, ya que daba la sensación de verse aún más apretada y por primera vez su nariz no lucía del todo sana. Pero hay que mencionar que muchas cirugías que cambiaron la nariz de Jackson fueron por razones médicas necesarias. Debido al lupus, Jackson pasó por el quirófano en varias ocasiones para reconstruir el tejido de su nariz y no necesariamente por razones estéticas, y es durante estos años que estas intervenciones necesarias para su salud comenzaron a suceder. Ya entrando a principios de los años 90 con el álbum Dangerous viendo la luz, Michael cambió sus rizos característicos por un poco definido y desaliñado look en el que hay todavía un ligero rizo en su cabello. El peinado Wave Nouveau es similar al Jerry Curl, pero destacan más las ondas que los rizos. Fue un cambio notorio ya que Michael se deshizo de los postizos de cabello que utilizaba para disimular sus cicatrices por las lesiones de quemadura y se sometió a un tratamiento con expansiones de tejido que consistía en implantar globos en las áreas que rodean el tejido cicatrizado que por intervalos de tiempo se inflaban y expandían por debajo de la piel del cuero cabelludo con la finalidad de estirar la piel sana sobre las zonas afectadas y poder cortar tejido cicatrizal y coser las áreas sanas proceso sumamente doloroso y que llevó a Michael a una dependencia de fuertes analgésicos para calmar su dolor. Todo este procedimiento médico, además de doloroso, es muy visible y es por ello que es muy común observar al rey del pop usando sombreros durante este periodo de su vida, la mayor parte del tiempo hasta 1993, e incluso testigos cercanos al cantante afirmaban que Michael dormía con su sombrero puesto. Sin embargo, a pesar de estas complicaciones, Michael Jackson modificó bastante y de forma continua sus peinados en 1993, pasando del cabello rizado al lacio y viceversa, realzando sus rizos con activador, siendo de esta manera que se le vio en su gira mundial Dangerous. Durante este periodo Jackson siguió atravesando diversas cirugías reconstructivas en su nariz que, aunque fueron cirugías menores, fueron considerables en cantidad y los cambios son notorios a la vista. Lamentablemente para Michael el uso de demasiadas permanentes hicieron que su cabello se volviera fino y frágil, ya que el uso constante de los relaxers puede comer e incluso destruir el cabello por los químicos de los que se compone, sin mencionar que Michael no ha parado de usar relaxer desde 1979, negándole un muy buen merecido y necesitado descanso a su cabello. La última vez que se vio a Jackson con su cabello natural fue con su crown afro en la portada del álbum Off the Wall de 1979. Así que para salvar su ya dañada cabellera, Michael se hizo otro cambio de look en 1995. Fue durante los MTV Awards de ese año que se observó a Jackson luciendo por última vez su propio cabello en público, aunque es sabido que Michael estaba llevando un pequeño postizo en la parte posterior de su cabeza para ocultar las quemaduras. Este look provocó una reacción positiva en sus críticos. Desgraciadamente el doloroso procedimiento al que Michael se sometió para recuperar su cuero cabelludo no fue un éxito y Michael volvió a confiar en los postizos 
rizos con más frecuencia que antes. Es por ello que el cabello de Michael podía lucir corto en una aparición y de pronto largo en la siguiente, y también se valió de la aplicación de tatuajes semipermanentes como se detalla en un reporte de la autopsia del artista, que dice que Michael tenía tatuados los labios para darles una pigmentación más rosácea y que también tenía tatuajes en la cabeza para disimular su línea del cabello. Para el año 2001, Michael le dio la bienvenida al nuevo milenio atravesando problemas con su nariz, la cual parecía estar en colapso desde finales de los años 90. Era evidente que su nariz no estaba sana, fue descrito por varios médicos como un lisiado nasal. Se cree que Michael Jackson ya no podía respirar por su propia nariz al 100% y su perfil lateral en estos años carece de cualquier tipo de proyección. Su maquillista de toda la vida, Karen Fay, reveló que durante el rodaje del video You Rock My World, la imagen deteriorada de Jackson no pasó desapercibida y se le sugirió al cantante usar un maquillaje más oscuro para ocultar su extrema palidez debido al vitiligo, así como también se le sugirió usar una prótesis nasal. Sugerencias que cuando llegaron a oídos de Michael lo lastimaron tanto que se dice que el artista se perturbó que hizo un desastre en su habitación y que todo culminó en un intenso llanto originado por todos los años de inseguridades que padecía Michael con respecto a su imagen física. No es de extrañar que el cabello de Michael durante este periodo se encontrara debilitado, por lo que ocultó la fragilidad de su cabellera con pelucas casi el resto de la década. Los 2000 fueron como el final para el cabello de Michael, un día podía ser corto y otro día podía estar por debajo de los hombros, pero siempre manteniendo un estilo de cabello liso, deshaciéndose de los rizos que tanto lo caracterizaban. Sin embargo, la prioridad de Michael con respecto a su apariencia no era su peinado, sino su nariz, y esto es sustentado en noviembre de 2002, durante una aparición en el Tribunal Superior de Santa María. No solo la desafortunada imagen física de Jackson llamó la atención, los reflectores se los llevó su nariz, la cual Michael dejó ver después de que el juez de la corte le pidiera al artista que se retirara su cubrebocas, dejando al descubierto su nariz, que estaba cubierta de cinta adhesiva utilizada para limitar la hinchazón después de una cirugía. Los medios señalaron que esta cinta mantenía unida la nariz del cantante a su rostro y que sin esta, su nariz simplemente se desplomaría. Todos estos rumores obviamente falsos. A pesar de las cosas desagradables que los medios comunicaban acerca de la imagen de Jackson, lo cierto es que el rey del pop se había sometido a una exitosa cirugía de reconstrucción nasal que lo hizo recuperar gran parte de la integridad estructural de su nariz. También es sabido que Michael Jackson ganó un miedo al envejecimiento, así que volvió con su dermatólogo Arnold Klein, quien ya había tratado a Michael con inyecciones de relleno para tratar inicialmente su caso de acné y las cicatrices producidas por la cirugía cosmética. Después de combatir los signos de la edad con inyecciones regulares de relleno y botox a partir de principios del nuevo milenio, en 2003 Michael buscó soluciones más invasivas y decidió pasar por un procedimiento de lifting completo, el cual consiste en un estiramiento facial para eliminar las arrugas e imperfecciones de la cara y el cuello, con la finalidad de adquirir un aspecto más juvenil. Sin embargo, la imagen de Michael fue descrita por los medios como un desastre de la cirugía plástica, imagen que el mismo rey del pop detestó al ver la impresa en los tabloides. Ya durante sus últimos años de vida, el dermatólogo de Michael Jackson indicó que su principal objetivo era la reconstrucción de su rostro, en un intento de hacerlo lucir más normal, incluyendo una reconstrucción de su nariz mediante el uso de rellenos. También dijo con respecto a la apariencia de Jackson en sus últimos años de vida que su nariz era pequeña, pero que estaba empezando a verse mucho más natural de nuevo. También se sabe que Michael se sometió a un tratamiento con Restyline, un gel inyectable que puede utilizarse para realzar los labios voluminosos o darle forma a los labios finos, así como también para tensar la piel del rostro rellenando las líneas y arrugas finas a moderadas. En resumen, un relleno tisular temporal. También se inyectó para reconstruir áreas en su rostro e incluso también otras áreas dañadas por la infección a raíz del lupus y de igual manera las cicatrices. Ya en 2009 el rey del pop volvió al estilo Wave Nouveau para presentar sus nunca concretados conciertos de la gira This Is It. 
A pesar de que parecía que Michael había recuperado su cabellera, lo cierto es que se valió del uso de extensiones para hacer parecer más abundante y largo su cabello de lo que realmente era. Se trataba de una peluca unida a su cabello natural, pero cabe mencionar que esta peluca lucía mucho más natural que las últimas que había usado recientemente y con la diferencia de que ahora sí llevaba su propio cabello en gran parte de su look. A pesar de que Michael Jackson sí se sometió a varios procedimientos estéticos, lo cierto es que un gran número de ellos tuvieron que ser por cuestiones de salud y no necesariamente intervenciones cosméticas. También hay que atribuir los drásticos cambios en su apariencia física a la despigmentación de su piel debido al vitiligo, el uso excesivo de maquillaje para emparejar el tono de su piel, el cual podía verse en ocasiones muy postizo, así como los drásticos cambios que atravesó la cabellera del cantante durante su vida. Es importante mencionar que la pérdida de peso debido a las agotadoras presentaciones en conciertos y una alimentación ligera influyeron mucho en el cambio de los rasgos físicos de Michael, quien pasó de ser delgado y atlético a estar sumamente delgado y frágil en sus últimos años de vida, debido en gran parte al consumo excesivo de analgésicos para tratar los fuertes dolores que padecía el rey del pop, resultando en visibles secuelas que se manifestaron en la cara del cantante, adquiriendo un rostro con rasgos más demacrados y agudizando aún más sus ya de por sí rasgos definidos por la cirugía estética. Sus mejillas se ahuecaron, acentuando más sus pómulos y sus ojos parecían distantes, ya que los medicamentos que ingería para el dolor lo mantenían con los párpados pesados, dándole una mirada adormilada. Cambios notables por los que Michael Jackson pasó y no necesariamente debido a la cirugía plástica. Pero no todo era negativo. Cabe aclarar que la reconstrucción facial que atravesaba Michael Jackson en sus últimos años de vida ayudó bastante a que recuperara una apariencia más natural. Pero cuéntanos, ¿crees que Michael Jackson se sometió a la cantidad de cirugías plásticas que te imaginabas? ¿Y cuál es tu imagen preferida del rey del pop? Nos interesa mucho saber sus comentarios, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta después.